Hej derude, og velkommen til et nyt afsnit af Chasing Silver. I dag der skal det handle om noget, som I har efterspurgt rigtig, rigtig meget. Og det er nemlig fluefiskeriet. Så jeg er altså taget i fjorden i dag. I håb om at kunne fange i hvert fald et, et par flotte fjordrædder. Nu står jeg her i start juni, og vejret på det sidste, det har været noget mærkeligt noget for at sige det lige ud. Der har været regn, der har været sol. Amen. Vi mangler bare, at der har været frost. Det har der dog ikke. Men det har været noget virkelig omskifteligt vejr. Så mine forventninger til i dag, de er også sådan lidt bob-bob. Fordi at jeg kan bedst lide at fiske i nogenlunde stabilt vejr. Altså hvor det ikke har været en masse torden og regn lige dagen op til og natten op til. Det har det altså i nat. Det har lynet og tordnet, og det har givet en masse af vand. Og da jeg gik ned til pladsen, som vi skal fiske her, der kunne jeg også se, at der var en del svæv i vandet. Så det bliver super spændende, og der var faktisk en fisk ude i vandet. Hvis du ikke har været her på kanalen før, så kan jeg fortælle, at Chasing Silver det er den her lille serie, jeg har lavet her på Just Fishing Danmark, hvor jeg tager jer med på alle mine havredture. Det er uanset om jeg fisker med flue som i dag, eller om jeg fisker med spind, om det er i fjorden eller på yderkysten, eller hvad det er. Så tager jeg simpelthen jer med giver en masse tips og tricks. Og det eneste, jeg kunne tænke mig retur, det er simpelthen, at du går ind og abonnerer her på kanalen. Vi har næsten lige rundet 15.000 abonnenter, hvilket er... Helt sindssygt og meget mere, end jeg kunne drømme om nogensinde. Så med din hjælp, der kunne vi gerne komme højere op, og så hjælper du os altså til at få altså skabt endnu flere fiskefilm til jer derude, ganske gratis. Men nok snak, nu kan jeg mærke, at fiskefeberen den stiger rigtig meget. Jeg går også lige og scouter lidt, om der skulle være flere fisk i overfladen. Jeg håber, at det der det var en øret og ikke en hornfisk, så øhm, jeg synes egentlig bare, at vi skal tage benene på nakken, fluestangen med, og så ud og få fanget nogle havler. Det var altså lige hernede på den anden side, lige herude, at havreden de ringede. Så jeg tænker egentlig, at jeg skal læste mig derom, og så muligvis fiske indad her for ikke at skræmme dem. Men det er sådan lidt en snigerfiskeri, for der er altså ikke langt ud til dem, og der er rigtig lavt vand. Jeg skal bare se, at fisken de bliver ved med at ringe derude. Og jeg tror, det er lidt for risky at gå derhen og begynde at kaste med vinden nedad. Fordi de cruiser sig også ret tæt på derovre. Så nu prøver jeg altså lige her at se, om jeg kan få kastet lidt ud over sivene her på et eller andet måde. Nu er det en øh, klasse 6, jeg starter med her. Det er Guidelines LPX Coastal, som jeg kommer tilbage til senere, men den er super, super, super fed. Og så har jeg egentlig en intermediate line på den her, og så kører jeg en lille sådan brinda lignende flue med let belastning på. Så nu vil jeg egentlig prøve lige at få lige lagt lidt line ud her, og så se om vi kan nå nogle af de fisk, der stod og ringede derude. Prøver vi altså lige at få lagt et kast. Først sådan rimelig tæt på os her. Lige for at se, om de skulle ligge inde. Og det er altså ofte det, jeg gør. Hvis jeg ser en stime herude, så tager jeg altså et kast så tæt på mig selv først. I stedet for bare at kaste over stimen og potentielt skræmme en del af dem. Og så kører jeg ellers bare sådan en rimelig hurtig indtagning her. Mest af alt, fordi hvis de er her, og de vil søge føde, så kan du næsten ikke tage den hurtigt nok ind. Altså hvis de virkelig er i hugget. Der var følger. Der er følger. Der er følger. Der var en god bølge efter der. Den drejede altså af. Prøver vi lige at tage et kast ud i samme område. Der var altså en god bølge efter her. Og det var rimelig nemt at se her i det her sådan relativt rolige vand. Nej, der var til gengæld en fisk lige lidt til højre for. Lad se om den vender. Ej! Der var hugget sgu forsigtigt, men den var der. Og faktisk helt op i overfladen. Ej, der var den igen. Det var en lidt større fisk. Det var i hvert fald sådan en 40 fisk, der lige var oppe og... Ej, der var den igen, der var den igen. Ej, hvor intenst. Nå, det så ikke ud til, at øh, jeg kunne få dem til noget i hvert fald. Jeg kan godt tænke til, at jeg lige prøver lidt senere at gå tilbage. Og så se, om, om de stadig er på den plads der. Og måske skifte flue. Prøve et eller andet andet. Og så igen, inden man egentlig kommer alt for langt ud her. Så kan man egentlig godt bare ligge op til de første kast. Og det er altså noget, man bare skal gøre altså, til en huskeregel. Jeg tror, at de fleste bluefiskere, løsfiskere generelt, når de har fisket i, i hvert fald et, et års tid, jeg tror, at de fleste af dem de har prøvet det der med, at man går ud i sted, og så skræmmer man en stige med rigtig fine fisk. Og man står bare bagefter og føler sig som verdens største tumpe nogensinde, fordi at de fisk, de potentielt kunne være fanget. Så derfor så ligger det altså bare på ryggraden på rigtig mange løsfisker det her med, at inden du går ud på et stræk, så tager lige at tage et par kast. Og jeg tror sgu også, at vi har sagt det nærmest hver video, hvor vi fisker havreder. Tag et par kast, inden du har været ud. Lige i forskellige retninger. Lige se, om der skulle stå nogle fisk inde på helt lavt vand. Og derefter, så kan du så begynde lige så stille at være ud. Ja, så er der fisk. 
Men er det en øret, eller er det en hornfisk? Det er så spørgsmål. Jeg tror, det er en horn. Det var det også. Og nu skal jeg ikke lyde ked af at fange en hornfisk, for det er jeg bestemt ikke. De er altså også altid sjove. Men når man går og fisker på øret, <laughs> så kan det altså nogle gange godt være lidt af en skuffelse, når der kommer en hornfisk. Og så lige et lille tip. Når det er, at man fisker de her havet og står og koger en del hornfisk, så jævnligt lige tjek forfanget herop, fordi at hornfiskens tænder de har det lidt mere flos, de her forfang. Nu kører jeg en 028 i dag, så det er også relativt tyk, så der sker ikke det store her, men i hvert fald lige være ops på at tjekke forfanget. For det kan altså få nogle skader, og det er bare rigtig træls at stå, når havet den endelig hugger, og så mister man den på grund af, at den er skadet forfanget af en hornfisk. Nu har jeg fisket i hvert fald en time til halvanden siden, at jeg fangede hornfisken derhen og ikke rigtig mærket det store sådan. Der har været lidt småtteri, der har været hen og pille, og jeg troede godt nok lige der i morges, da vi kom ned, og der bare var altså en steam ørder inden foran. Jeg troede godt nok, der skulle til at ske noget, men lige så hurtigt som jeg fandt steamen, lige så hurtigt var de væk igen. Og siden da, så jeg ikke rigtig kunne finde dem. Og så går man sådan lidt og tænker, det er i hvert fald noget af det, jeg tænker rigtig meget, når jeg fluefisker, det der med, er fiskene her, dækker jeg nok vand osv. Så, så der var ikke andet end bare at få noget fart på feltet, og så simpelthen bare få dækket noget vand og prøve nogle forskellige indtagninger osv. Lige indtil jeg kom herhen, satte mig ned, og så to sekunder efter, så hopper der bare en enorm fisk fri af vandet, lige ud foran. Nok en, en 3-4 kilo af stålblank. Jeg prøver selvfølgelig lige at kaste lidt til den, men der var ikke noget at gøre. Så det siger mig ligesom én ting nu, og det er, at nu er deres tid til at skifte flue. Og jeg plejer som regel ikke at være den hurtigste til at skifte flue. Jeg plejer som regel at gå med en flue, jeg tror på til at starte med komme over noget vand, prøve nogle forskellige indtagningsteknikker, og så der, hvis jeg så finder ud af, at fiskene er på pladsen, og de ikke tager fluen, så skifter jeg. Nu er jeg jo gået med sådan en helt lille brinda-imitation, og det plejer altså at være en god all-around flue. Så nu er der sådan lidt to muligheder, som jeg tænker. Et, det er at gå over på noget rejeflue. Der er sådan noget her, lignende de to her. En helt grå pattegris og en lidt mere sådan tanfarvet pattegris. Det er to fluer, som jeg øh, har fanget rigtig, rigtig mange fisk på, specielt nu her i foråret, når regerne begynder at komme. Man kunne gå ned og downsize lidt mere. Nu de her pattegris, de er i en størrelse 4. Så kunne man gå ned i en 6 eller en 8, hvis fisken er rigtig tricky. Eller så kan jeg gå ned i sådan en her. En lille sådan koverbasse variant. Fordi at nu er det jo fjorden, vi er i, og altså, mange gange så går havreden herinde altså, og gnaffer helt små tangler op og, og altså, små kutlinger osv. Og, og sådan noget som både Brenda og Gårdbassen for en sags skyld, de kan jo imitere rigtig mange forskellige fisk. Så øh, nu prøver jeg altså lige at skifte over. Jeg tænker altså, jeg tænker altså prøve den lille Gårdbassen variant. Bare lige for at downsize helt vildt. Det er en lille størrelse, jeg tror det er en størrelse 8-10 eller sådan noget. Så den prøver at komme på enden af linen. Og så fisker jeg lige strækket ud her de sidste 100 meter og ser, om der sker noget. Nu er jeg altså lige trillet op på den sidste plads for i dag. Og jeg vil sige, nu har jeg altså været igennem et par pladser, og mønstret er bare det samme. Der er intet. Jeg har lige talt med et par gutter, som lige kom op her, og de har heller ikke fået noget smelt ud af en lille på 20 cm. Så, øhm det kan godt lidt være, at det er bare dagen i dag, der bare overhovedet ikke spiller. Øhm, men igen havde jeg en mental struggle med mig selv, om man skulle tage ud, og man bare skulle call den. Men nu tænker jeg, sidste plads, så ser vi, om der bare skulle være et eller andet. Prøv, om jeg får en hornfisk nu, det er fint. Om jeg får en 40 cm havret, det er længe fint. Jeg skal bare have en fisk. Så jeg fisker det her stræk af. Er der fisk, så er det fedt. Er der ikke, så caller vi den. Men øh, jeg fanger ikke nogen fisk her i bilen. Ja, så var der fisk. Det var en del med på tide da. Men det er vist så lille bitte som det overhovedet kan være. Men øh, alt har ret lige nu. Selvom det her det næsten er på grænsen til at være alt, alt for lille. Men øh, det er en lille øret. <laughs> Og der er det altså bare super, super vigtigt, når man render ind i de her helt små øh, ører her. Eller smolt som vi også kalder dem. Så prøv så vidt muligt og simpelthen holde dem nede i vandet, få dem afkroget nede i vandet, og skal du have hænderne på dem, så fug lige hænderne en gang. Fordi at det skåner altså bare fisken mest muligt. Whoopti, så er den ude igen. Og når det så er sagt, så skal man altså heller ikke være ked af at rende ind i de små her, fordi de små, det betyder altså bare, at der er større fisk på vej til os i de kommende år. Så en lille basse der, giv den. 
to-tre år, ikke? Altså, så er det over 40, og så er det en noget sjovere fight her på Fluegrejt. Nå, folkens, jeg må vist bare erkende, at det ikke var i dag, hvor du skulle lande en fuldfed sommerøret her fra fjorden. Alt har bare været galt i dag, altså, og jeg har selvfølgelig, som altid, når jeg ikke fanger noget, så en masse gode undskyldninger. En af dem er, at det er mega lavvandet nu her. Altså, det er, det er sådan helt vildt lavvandet. Og det er selvfølgelig min fejl, at jeg ikke har tjekket, da jeg kørte hjemmefra, men jeg havde et hul i kalenderen, og så tænkte jeg, at jeg skal bare afsted. Nogle gange rammer man den, og andre gange så er det som i dag, hvor at forholdene bare ikke er helt gunstige. En anden ting det er, at solen den er altså bare bagt i dag. Der er 22 grader lige nu, og i nat der var det altså knap så varmt. Så det der store temperaturudsvingninger, det kan altså være med til, at fiskerne de bare lukker munden. En tredje ting, det kan simpelthen være, at der har været Østenvind i dag. Jeg vil sige, personligt synes jeg ikke, at Østenvind er så slem som Nordenvind. Nordenvind, der fanger jeg ikke særlig mange fisk. Jeg har i hvert fald erfaret, at det er bare min erfaring. Men Østenvind, det er okay, men ikke optimalt. Jeg vil egentlig helst have, når jeg er ude, at det kommer fra syd eller vest, for at det sådan er optimalt havet forhold. Men uanset hvad, så har jeg jo lov mig selv ved det her Chasing Silver-projekt, at alle videoer, de skulle op. Simpelthen, om jeg fanger noget eller ikke fanger noget, det skal give det mest realistiske billede af, hvordan havredfiskeriet er. Og mange havredture, de kan altså være ligesom den i dag, hvor fiskerne bare ikke vinder noget som helst. Så hvis man sidder derude og ligesom tænker, at for filen, jeg fanger aldrig en havred, så jo, bare bliv ved, bliv ved, bliv ved, fordi der er dage, hvor tingene bare ikke klapper, altså ligesom i dag. Og selvom det nogle gange måske ser lidt nemt ud på de andre videoer, vi har været ude, hvor vi fanger nogle fisk, jamen, der skal man bare tænke på, at der ligger rigtig, rigtig mange timer bag de videoer her. Og selvfølgelig vil vi gerne vise de fisk, vi fanger, men man skal også tænke på alle de timer, der ligger bag, hvor vi er ude og finde nye pladser osv., hvor vi ikke filmer. Der er altså mega mange timer brugt der. Så uanset hvad, så håber jeg, at du nød videoen. Jeg håber, at du kan lide fluefiskeri, for det kommer der meget mere af her på kanalen. Det lover jeg i hvert fald. Det er både for åen og kysten og pull og så osv. Så der er en god sommer i møde her med en masse fiskeri, en masse videoer her på kanalen. Og som altid, så har jeg linket alt det grej, jeg har brugt i dag, lige fra vaders, vadestøvler, jakke, solbriller, fluestang, fluehjul, lignende. Det har jeg linket ned i beskrivelsen. Så I kan hoppe ind på webshoppen, støtter til at lave endnu flere fiskevideoer. Og så vil jeg egentlig bare sige knæk og bræk derude, og rigtig god sommer.